dear Lord. You had been gracious to me. Lagi kang mabuti sa lahat ng oras. Maraming pagkakataon na hindi mo ako iniiwan. Kahit malimit ay pinapaliwala kita. And for this, I humbly ask for your forgiveness. I am not worthy to receive you. But my God, here I am bowing before you. Salamat sa mga pagpapalang natatanggap at tatanggapin ko mula sa iyo. Ngunit ang puso ko at isip ay hindi sa mga ito nakatingin, kundi sa iyo na nagbibigay sa mga ito. Whether you bless me or not, I will praise you and glorify you, for you deserve this all. Sa pagkakataong ito, ay dinadalangin ko ang aking kaibigan na mayroong karamdaman. Sapagkat alam kong siya yu'y nagmumula ang kabutihan at kagalingan ng bawat iyong nilalang. For you, Lord, sustains them all on their sick bed and restores them from their bed of illness. Bigyan mo sana siya ng kalakasan at tibay ng loob habang siya'y dumaraan sa pagsubok ng kanyang buhay. You, my God, is close to the brokenhearted and save those who are crushed in spirit. Ako'y taimtim na nananalangin upang maibsan ang sakit ng kanyang nararamdaman. Patuloy kong pinanghahawakan ang mga salita ng iyong anak na si Jesus that with man this is impossible. But with God, all things are possible. Walang bagay na hindi mo kayang gawin. For your words are mighty and your hands are gentle. O great, great God in heaven, hear my prayer. Let your words be his inspirations and his very life. Sapagkat ang iyong salita, ay ilawan sa kanyang mga paa at liwanag sa kanyang landas. Ingatan mo sana ang buhay niya, kagaya ng pag-iingat mo sa akin, naway matutunan niya ang tunay at tamang pagpupulit pagsamba sa iyo. Because to worship you, our Lord, our God, your blessings will be on our food and water. You will take away sickness from among us. Naway lakasan at taasan pa niya ang pananampanataya sa iyo. Sapagkat ito lamang ang tanging paraan upang siya ay iyong mapakinggan. Ngunit ang higit sa lahat, dalangin ko ang makilala ka niya ng lubos-lubusan at maunawaan niya ang true meaning and purpose ng kanyang buhay sa mundong ito. Aanin pa niya ang kagalingan sa kanyang karamdaman kung hindi naman niya masasagip ang kanyang kaluluwa. Huwag sana siyang matakot sa darating na bukas because you have said not to fear those who kill the body but cannot kill the soul. Rather fear God who can destroy both soul and body in hell. Ano man ang pangangailangan niya sa pang-araw-araw ay iyong ibigay. Naway patuloy siyang umasa sa iyo sa lahat ng bagay. For those who hope in the Lord, they will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint. Let not his heart be troubled. In the magnitude of his sickness, but let him magnify you as the one who can cure his disease. Truly, we are nothing without you. We cannot do all these things without you. Salamat, aking ama, for you have heard my prayer. Whatever comes to my friend, let your will be done. Let your will be done. 
This I pray in Jesus' name. Amen.